वसुदेव वसुदेवसुदम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गु मुतम महिचिकार <laughs> 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 तंि उड़ान पड़क अंजाम अब तंजा पड़क अंजमाटो अब तंिया पक बल उम्मीद <laughs> आनंद वीडियो उत्साहूँ <laughs> कल्याण <laughs> उपसरण मेरे मोदी 
ஒரு ஆடை பிடிச்சு வெட்டி பிடிச்சு ஆ மாப்பிள்ளைக்கு விருந்து மாப்பிள்ளை பார்த்தாரு ஆகா இது இல்லையா வாழ்க்கை அப்படி சொல்லி என்ஜாய் வந்து இருந்து அடுத்தத ஒரு ஒரு வாரம் கழிஞ்சு போன வேலை மாப்பிள்ளை வந்திருக்காரு ஒரு கோழி இப்படி மாடு ஆடு போச்சு கோழியாச்சு அடுத்து போன போக முட்டை அடுத்து போனது சாலை மீன் அடுத்து பண்ண சாலை கருவாடு எல்லாத்துக்கும் சோகு அடுத்து போனப்ப கஞ்சி இவ பார்க்க என்னடா ஆயுதுன்னு சொல்லி அந்த கஞ்சியில பார்த்தப்பதான் கஞ்சியில என்ன தெரியுது மோடு தெரியுது பாத்திரத்துல மோடு தெரியும் முன்னாலே விருந்த மதியாக்கிடுன்னு சொன்னது அந்த பாத்திர கஞ்சி தரதுக்குள்ள நிலம் நீங்க தெரியாம போய் மாட்டேன் நீங்க கஞ்சி தெரியா தெரிய கஞ்சியில மோடு தெரியும் முன்னாலே எஸ்கேப் ஆயிடணும் இப்படிப்பட்ட மாமிமார் இருக்க இடத்துல கூட அந்த வாழ்க்கையே போராட்டம்னு உடனே வந்து சொல்லுவாங்க ஐயா போராட்டம்னா என்ன போராடி பார்க்கணும் எதிர்த்து நிற்கணும் ஐயோ போராட்டம் வருதுன்னு நோஞ்சானா இருக்கக்கூடாது எதையும் எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெற்றோம் என்று சொன்னால் அது பூந்தோட்டமாக ஆகும் எனது மனைவி எங்க வீட்டில் மூணாவது பொண்ணு அவங்க அக்கா ரெண்டு பேர் கல்யாணம் ஆனவங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆக உடனே அந்த ரெண்டு பேர் அண்ணமாரு உண்டே நமக்கு அந்த அண்ணமார் எல்லாம் வந்து என்ன கூப்பிட்டாங்க சகல அப்படி சகல பாடிகள் இந்த சகலைகள் வந்து என்ன கூப்பிட்டாங்க இந்த பாருங்க நீங்க ரொம்ப கொஞ்சம் விவரம் உள்ள ஆளா இருக்கீங்க மாமியாரை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும் அவங்க உங்களை கூப்பிட்டு ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க எனக்கு கிடைச்ச மாப்பிள்ள மாறிலேயே மாப்பிள்ளா மருமக்கள் மாப்பிள்ள மாறுதிலேயே நீர் தான் டாப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படிதான் எங்க ரெண்டு பேரிட்டையும் சொன்னாங்க முன்னால அது மாதிரி உங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க நீங்க அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம எத்தனை பட்டி வந்து பேசிருக்கோம் நமக்கு எது விவரம் இல்லையா நாமும் கிடையாது ஒரு நாள் போ விருந்து போ விருந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே நிற்கும் போது மாமியார் வாங்க வரும்போதாம் மருமகனே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கியா பொண்ணு கஞ்சி எல்லாம் காய்ச்சி தாங்களா வெள்ளம் எல்லாம் காய்ச்சி தாங்களா எல்லாம் கேட்டுக்காது உண்மையை சொல்ல போனேன் அப்படின்னு அவங்க தொடர்ந்து கொண்டேன் நான் முந்திட்டேன் மாமி எனக்கு கிடைச்ச மாமி மாறல நீங்க தான் மாமி டாப் எனக்கு கிடைச்ச மாமி மாறல நீங்க தான் மாமி டாப் மாமி அந்த விட்டு குந்த வழங்கி கடவுளை யோகி எத்தனை மாமி அப்படின்னு அவங்கள பேச விடப்படாது அவங்கள பேச விட்டா தான் போராட்டம் நாம செடியா இருக்கணும் அதுக்கு துப்பு இல்லாம உருண்ட குருண்டையா குண்டு குண்டு நடந்தா போதாது எலி வாழ் போ இருந்தா போதாது எதை தாங்கு இதயம் அப்போ வாழ்க்கை சந்தோஷமாக நீதிபதிகளே கல்யாணம் <laughs> 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 பிள்ளைங்க பார்த்துருக்க கல்யாணம் முடிஞ்சு யாத்திரை சொல்லக்கூடியது நான் நல்ல ரசமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் நான் நிறைய யாத்திரை பார்த்துருக்கேன் அந்த யாத்திரை சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் பொண்ணு ஒரு அழக்கு அழுவா அந்த பாட்டு போடுவாங்க அந்த மைக் செட் அண்ணே என்ன பாட்டு புருஷன் வீட்டு வாழ போகும் பொண்ணே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்தி மதிகளை சொல்லலாம் கேளு முன்னே அந்த பாட்டு கேட்டோம்னா இவளுக்கு காலில் இருந்து பெருத்து கேட்கும் சுண்டெல்லாம் விறைக்கும் கையெல்லாம் நடுங்கும் கடல் இருந்து கண்ணீரா பாயும் மூக்கில் இருந்து மூக்களையா பாயும் சீந்து சீந்து அந்த பாட்டு தாரில் தேய்ப்பா எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டு ஆனால் இதை பக்கத்தில் ஒருத்த பார்த்துட்டே இருப்பா ஒரு அப்பகாணி யார் கட்டினவங்க கடவுளை இவ்வளோ தான் கொல்ல அவர் கொண்டு போக முடியுமா <laughs> 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 முடியாதி <laughs> 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 அது ஓர இடங்கள்ல ஒரு சில மூணு சனிக்கிழமை வந்தா நாலு கோடுவாங்க நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தா மூணு கோடுவாங்க அப்படி நீ ரெண்டு நாள் நின்றுட்டு போ அப்படி சொன்னா உடனே அவியோக்கு தனியா அவிய தனியா ஒண்ணு ஜீவிட மாட்டோம் நான் போகணும் எப்போ கல்யாணம் மூணு நாள்லேயே நீதிபதிகளே அந்த குடும்பத்தை விட்டு 
சந்தோஷமாக இங்க வந்து அதுல வந்து சொல்லியிருக்கா ஒரு இடத்துல நான் வந்து எவ்வளவு தைரியசாலி தெரியுமா பாப்பு சுரேஷு கிட்ட நான் வந்து எவ்வளவு தைரியசாலி தெரியுமா என்ன தைரியம் உனக்கு என்ன பொண்ணு பார்க்க வந்த பந்த எப்படி வந்து இவை நாலு பேர் கூட வந்தாங்க கூட பொண்ணு பார்க்க போறப்போ நாலு பேர் கூட அஞ்சு பேரா தானே வந்தீங்க ஆமா எங்கேயும் வந்து எத்தனை பேர் வந்தீங்க ஐம்பத்தஞ்சு பேர் வந்தீங்க தானே ஆமா கல்யாணத்துக்கு எத்தனை வந்தீங்க அஞ்சூற்றி ஐம்பது பேர் வந்தீங்க தானே ஆமா உங்க கூட நான் உங்க வீட்டுல எப்படி வந்தவை பொத்திக்கு தானே வந்தேன் யாரு கெத்து இப்படிப்பட்ட கெத்துள்ள ஒரு மனைவி கூட இருக்குமா சந்தோஷம் வேணுமா இல்லையா அது இருக்க பாருங்க நான் பட்டிமன்றத்துக்கு வர்றதுக்கு வேண்டி எதங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பாப்பு வேணுட்ட வேலுதாசு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்கும் அவரு டைம் பயங்கர மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்கும் எட்டரை மணிக்கு வர சொன்னாரு ஒன்பது மணிக்காவது இருக்கணும் சொல்ல நானும் அடிச்சு பிடிச்சு ஓடி வர்றதுக்கு வேண்டி இறங்கி வந்து அவள்கிட்ட கேட்க ஏதாவது இருக்காது உடனே வச்சிருக்க புட்டு வச்சிருக்கேன் கடலை வச்சிருக்கேன் நாலஞ்சு பப்படம் பொறிச்சு வச்சிருக்கேன் புட்டு பிடிச்சா அது இங்க புட்டு தின்னுங்கோ இல்ல பயகு பிடிச்சா அது இங்க பயகு தின்னுங்கோன்னு பாட்டு பாடுறா பாடி கொண்டு வச்சுதாவா அப்ப எனக்கும் கொஞ்சம் ஒரு நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமானால அப்ப வாழ்க்கை பெரிய பூந்தோட்டம் இது மாதிரி நோஞ்சாங்க போராட்டம் <laughs> போனவரை பட்டிமன்றத்திலேயே போராட்டம் தான் பேசணும் ரெக்கார்டு பண்ணி வீட்டில் கொடுத்தோம் பிரச்சனை இருக்க பாருங்க நீதிபதிகளே குடும்ப வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கை என்பது முதல்ல எல்லா நான் சொன்ன உடனே எல்லாரும் நினைப்போம் ஓ இது என்னடா இவ்வளோ சந்தோஷம் இவருக்கு கண்ணு வைக்கிறாதீங்க என்னக்கு மேலே குசும்பு பொகாமையும் பண்ணுறாதீங்க இவருக்கு வாழ்க்கை பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்குமோ அந்த அண்ணா வந்து நிமிந்து உட்கார் ஓ இப்படி சந்தோஷம் இப்படியே உண்டா எனக்கு வல்லப்பழம் வைக்க சண்டை உண்டு ஏ வல்லப்பழம் வைக்க சண்டை இல்லைன்னா என்ன வாழ்க்கை என்ன நீதிபதிகளை ஒரு <laughs> ஒரு சாரி வாங்கினா ஒரு கத்தி போய் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு வேண்டி நான் கத்தி புகையா வாங்கி தந்திருக்கேன் சொல்லி வாங்கி தருவாங்க எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு கத்தி புல்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நீதிபதி அவர்களே வாழ்க்கை என்பது கஷ்டமும் துன்பமும் எல்லாம் சேர்ந்து வந்தாலும் அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதை பேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருந்ததுன்னா வாழ்க்கை பூந்தோட்டம் அது இருக்கிறதுனாலதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை பூந்தோட்டம் அந்த அண்ணன் வாழ்க்கை பூந்தோட்டமாக பார்க்கின்றோம் ஏன்னா அந்த அக்காலம் அவங்களும் பூந்தோட்டம் தான் சொன்னாங்க வாழ்க்கை சந்தோஷம் இவங்க பேக்கில் இருக்கவங்க எல்லாம் பூந்தோட்டம் தான் எல்லாம் இங்கே இருக்க எல்லாம் பூந்தோட்டம் தான் ஆனால் அந்த பிள்ளை வரைக்கும் பூந்தோட்டம் தான் இந்த பூந்தோட்டமாக காலத்து நீதிபதிகளே இந்துவனுடைய குடும்பம் என்பது வசுதெய்வ குடும்பகம் வசுதெய்வ குடும்பகம்னா கொடுமையாச்சு <laughs> 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 பக்கத்துல அழகா ஒரு அம்மா பாகவதி தேவி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க பக்கத்துல ஆன மாதிரி ஒரு குட்டி அழகா ஒரு பையன் இப்படி கணபதியும் முருகனும் சிவனும் பாகவதியும் சேரக்கூடிய குடும்ப போட்டோம் அதுல கூட நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க யாரெல்லாம் இருப்பாங்க ஒரு மயில் இருக்கும் முருகனுடைய வாகனம் சிவபெருமானுடைய வாகனம் நந்தி இருக்கும் தேவியனுடைய வாகனம் சிங்கம் இருக்கும் கணபதியனுடைய வாகனம் எலி இருக்கும் இன்னும் பாம்பு இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த போட்டோவை பார்த்தாலே தெரியும் இருக்கும் நீங்க சாதாரணமா ஒரு எலிய ஒரு பாம்பு கட்டாச்சு 
அப்படியே விழுங்கிடும் அதே மாதிரி ஒரு பாம்பு ஒரு மயில் பார்த்தாச்சுன்னா என்ன ஆகும் நூடுல்ஸ் போட்டு சாப்பிடும் அதே மாதிரி ஒரு பசுவை மாட்டை சிங்க பார்த்தாச்சுன்னா என்ன ஆகும் கொண்டு தின்னுடும் ஆனால் சிவபெருமானுடைய ஃபேமிலிக்குள்ள இவங்க எல்லாம் ஒற்றுமையாகவே இருக்கின்றார்கள் அது மாதிரி தான் நம்முடைய வீடுகள் இருக்க வேண்டும் ஆனை கொஞ்சம் அப்படி இப்படி டாக்டர் சொன்னாங்க இல்லையா டாக்டர் சொன்னாங்க இல்லையா ஆண்கள் கொஞ்சம் அப்படி இப்படியே இருப்பாங்க பேசி திருத்தி சந்தோஷமாக அவர்களோட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இது அப்படி இல்லை ஏன்னா சின்ன வயசுல ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் நீங்க அம்மாவார் அப்பா மாதிரி இப்போ உள்ள ஒரு அஞ்சு வயசு பிள்ளைக்கு கீழே உள்ள அவங்க இருக்கீங்க ஏன்னா தங்க குட்டி செல்ல கட்டி வயல கட்டி வளர்த்துவீங்களா மக்கள் வளர்த்துவீங்களா இப்ப நகைய வீட்டுல போனா செல்ல குட்டி தங்க காட்டி கண்ணு குட்டி அதுதான் வளர்த்துறாங்க மக்களை வளர்த்தல எங்களெல்லாம் மக்களை மாதிரி அடிச்சு வளர்த்துறாங்க ஒரு ஒன்னு உண்டை உறக்க ஒன்று அடிக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க பழைய பாட்டுக்காரு அப்படி அடிச்சு வளர்த்துறாங்க இப்ப நாம செல்ல குட்டி தங்க கொட்டி லுல்லு லுல்லு இது சின்னதுலேயே இதை கேட்டு கேட்டு வளர்ந்து கடைசியில் கல்யாணம் பண்ணி போகும் போது அவன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு ஏதோ ஒரு அச்சு நான் ஏன் இப்படி பண்ணேன் கேட்டுட்டு ஆகிருக்கா நேர பஸ்ஸையாக எங்கே போகுது எனக்கு ஒரு பொண்ணு வந்தது அங்க இருந்து என்ன சந்தம் தொட்டா தெரிக்கும் எனது ரத்தம் தெரிக்கும் அப்படிப்பட்ட சந்தம் எனக்கு அப்ப அந்த வாண்டாஞ்சலி பல்லை சந்தம் உள்ள பண்ண கட்டாத எங்களுக்கு கொண்டு போக பட்டாது எல்லாரும் பாப்பா வாங்க அப்படி சொன்னதுனால நான் என்ன செஞ்சேன் கெட்டல்ல அப்படி நான் என்ன நான் சொல்லி என்ன கடைசியில இந்த சரியன அப்படி சொன்ன தலையில கட்டி தந்தோடு அப்பன் செத்து போனேன் கல்லாம் அப்படி இந்த வகை சொல்ல அவா அவா எனக்கு என்ன வாழ்வு எனக்கும் அங்க மேக்கோட்ல இருந்து வந்து அவக்கு ஒரு சம்பந்தம் வந்தது ஒரு வைத்திருக்க சம்பந்தம் அதுக்கு எனக்கு அப்பம் கொடுக்கல அங்க தக்கல்ல ஒரு வக்கீலுக்கு சம்பந்தம் வந்தது அதுக்கும் கொடுக்கல ஆற்றூர்ல அந்த பிஹெச்டி எடுத்த ஆள் அவருக்கு ஒரு சம்பந்தம் வந்தது அங்கேயும் கொடுக்கல என்ன கொண்டு அவங்க இந்த பாங்கரண்டில் எல்லாம் தள்ளிச்சு அவங்க சொல்லுவாங்க சனியனும் பாங்கரன் ஆட்டி காலையில ஆட்டி சாயங்காலம் போய் ஏகேன்ல நிக்காங்க ரெண்டு பேரும் திராட்சை பழம் சிறப்பு இருக்கு பாத்தியா நீ வாங்கி குடி வர வர உனக்கு ரத்த சாவ போல இருக்குது எடுத்து ஆஹ் வேண்டாம் பயங்கர பைசா ஓ பைசா யாரு பார்த்த பைசா நீ வாங்கிட்டு என்ன சொல்லி வாங்கி கொடுக்கும் கொடுக்குமா கொடுக்காதா அதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் நம்முடைய வசுதேவ குடும்பகம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடிய வசுதேவ குடும்பகமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய குடும்பங்களாக நம்முடைய குடும்பங்கள் இருந்தது சொன்னா வாழ்க்கை வாழ்க்கை பூந்தோட்டமாகத்தான் அமையும் நிதிவதுகளை அடிக்கும் கைதான் அணைக்கும் அணைக்கும் கைதான் அடிக்கும் அடிக்கக்கூடியது அணைக்கும் அணைக்கக்கூடிய கைதான் அடிக்கும் இது நமக்கு தெரிஞ்சு வாழ்ந்தாங்கன்னா ஏன்னா மனைவி என்பவள் கணவனுக்கு வழிகாட்டி குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கை காட்டி குழந்தைகளுக்கு பாலூட்டி சீராட்டி நம்ம எல்லாம் வைக்கிறதுனால தான் அவளுக்கு என்ன பேரு பொண்டாட்டின்னு பேரு நீதிபதிகள் அந்த பொண்டாட்டி அழகாக சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய வீடு அந்த வீடு அது மிக சிறந்த ஒரு வீடு முன்னால எல்லாம் ஒரு அஞ்சு நாள் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் கல்யாணத்துக்கு பழைய காலத்தில் இப்போ அது முடிஞ்சு 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 போய் பன்னெண்டு மணி நேரம் இப்போ லெட்டர் பார்த்தாச்சுன்னா அங்கே கல்யாணம் சென்னையிலையா ரிசப்ஷன் இங்கேயா சென்னையில் கல்யாணம் முடிஞ்சு முங்கி குளிச்சு எல்லாம் இங்கே வந்து சேர்ந்து ஒரு மூணுக்கு ரிசப்ஷன் சாயங்காலம் ஆறு டு எட்டு இத்தனை தான் கல்யாணம் இப்போ பார்த்தாச்சுன்னா இப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் இந்த சிக்கல்கள் வருதுன்றது நீண்ட காலமாக வாழக்கூடிய ஆயிரம் காலத்து பயிராக கல்யாணத்தை செய்யக்கூடிய வீட்டில் எந்த சிக்கலும் வருவதில்லை நீங்களே இத்தனை காலம் வாழ்ந்தும் இங்கே இருக்கக்கூடிய யாராவது இல்லை கல்யாண வாழ்க்கை போராட்டம் ஒன்று சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பத்து வருஷம் அல்லது பதினஞ்சு வருஷம் கூட வாழ்ந்தும் புரிஞ்சிக்காம இருக்கிறே ஓய் அப்படின்னு கேட்கத்தான் முடியும் அந்த கேள்விக்குள்ள இடம் வைக்கக்கூடாது இங்க வந்து எதனைகள் ஏதாவது தப்பு தப்பா புரட்டுகள் சொல்லுவாங்க நீர் ஒரு நல்ல வக்கீலு உண்மையிலே உண்மையாகவே வக்கீலு படித்து உண்மையாக வக்கீல் செய்யக்கூடிய ஆளு அந்த நீடு இவங்களுக்காக வேண்டிய தவறான தீர்ப்பு கொடுக்க மாட்டீர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு சொல்லுகின்றேன் அப்படி ஏதாவது அவங்க சொன்னாங்கன்னா அடுத்த சீட்டுக்கு வருவேன் அப்போது உங்கள் வாழை ஒட்ட நகக்குவேன் என்று சொல்லி உங்கள்னா உங்க இல்லை அவங்க ஒட்ட நகக்குவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு திருமண வாழ்க்கை என்பது பூந்தோட்டமே 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 என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ஒரு கையிலையும் ஒரு ஓஜா பூ தந்த மாதிரி நினைச்சிருங்க பூ வச்சிருங்க சந்தோஷம் 